А сегодня мы поговорим про тренд, который появился относительно недавно, но уже успел распространиться по всему миру. Это 10 интересных фактов про селфи. Считается, что впервые слово «селфи» было использовано на австралийском форуме в 2002 году. В том сообщении человек по имени Натан Хоуп рассказывает о том, как он споткнулся и выбил зуб. После этого он сам себя сфотографировал и выложил это фото, добавив, что извиняется за плохое качество, так как это селфи. Хоть термин и появился в 2002 году, но популярным он стал в начале 2010-х. Хэштег «селфи» впервые был использован в Инстаграме 16 января 2011 года, по имени Дженнифер Али. С тех пор популярность этого нового слова стала быстро расти. В 2013 году редакция Оксфордского словаря английского языка официально включила термин селфи в свой словарь, превратив его из молодежного сленга в полноценное английское слово. Можно считать, что первое задокументированное селфи было сделано в 1524 году. Конечно же, оно было не цифровым. Итальянский художник Пармиджано сидел возле зеркала с холстом и красками, смотрел на себя и рисовал свой собственный портрет, который он так и назвал – автопортрет в отражении выпуклого зеркала. Первое же фото селфи датируется 1893 годом. Его сделал фотограф-любитель Роберт Корнелиус. В те времена фото делались не с помощью пленки, а с помощью металлических пластин, покрытых специальным раствором. Свет проходил через линзу и падал на пластину, на которой через довольно-таки долгое время проявлялось изображение. Корнелиус установил фотоаппарат, снял крышку с линзы и потом вбежал в кадр, в котором стоял, позируя целых пять минут, пока изображение проявлялось. После этого он снова подбежал к камере и закрыл крышку. Так и получилось первое в мире фото селфи на металлической пластине. Думаю, что ни для кого не секрет, что существует зависимость от селфи. Она проявляется в навязчивом желании постоянно фотографировать себя и выкладывать эти фото в социальные сети, чтобы получить там как можно большее количество лайков. Это психическое расстройство зарегистрировано Американской ассоциацией психиатров. Они объясняют причину такого поведения тем, что у таких людей проблемы с самооценкой и недостаток любви от их близких. Согласно официальному справочнику, существует три стадии тяжести этого расстройства. Определить стадию очень просто. Если человек постит три селфи в день, то он находится на пороге Расстройство. Если от 3 до 6, то это острая степень. А если человек постит больше 6 селфи в день, то это считается хронической степенью заболевания, требующей лечения с помощью психотерапии. Ставьте лайк этому видео, если у вас есть такие знакомые. Американский журнал Time провел исследование, в котором проанализировал полмиллиона селфи с целью выяснить то, в каком из городов мира люди чаще всего их делают. Победителем оказался филиппинский город Макати, известный своими небоскребами. Именно его жители чаще всего делают селфи, которые затем выкладывают в Инстаграм. Целью другого исследования одного американского университета было выяснить то, каково соотношение селфи, сделанных мужчинами и женщинами. В Нью-Йорке, например, 62% селфи сделано женщинами, а в Бангкоке 55%. То есть в Бангкоке мужчины и женщины почти одинаково увлечены селфи. А вот самый большой дисбаланс из всех городов, участвующих в исследовании, показала Москва. Из всех московских селфи 82% сделано девушками, соответственно, 18% мужчинами, что говорит о том, что московские мужчины не очень любят селфи. Исследование американское, и поэтому другие российские города там не участвовали. Но я практически уверен, что в более суровых, чем Москва, российских городах процент селфи, сделанных мужчинами, был бы еще меньше. Суровая российская действительность. Еще одна группа исследователей решила выяснить то, в каких городах мира люди чаще всего улыбаются на селфи. Для этого были проанализированы сотни тысяч селфи из разных уголков мира. Для определения улыбки использовали специальные программы, умеющие понимать выражение лица человека. Выяснилось, что наиболее угрюмыми людьми оказались жители Лондона, которые улыбаются на селфи меньше всех, на целых 17% меньше, чем, например, в Москве. А людям чаще всего выкладывают свои селфи не такими, какие они есть, а накладывают фильтры или даже редактируют их в фоторедакторах. Результаты исследования сообщают, что 68% всех выложенных за 2016 год селфи были так или иначе графически отредактированы. Это на 20% больше, чем в 2014 году. Видимо, люди просто разобрались с тем, как работают фильтры в Инстаграме. 
В разных странах существуют разные правила о том, можно ли фотографировать в будках для голосования во время выборов. Например, Нидерланды поощряют это. Правительство этой страны призывает всех участвующих в выборах голландцев сделать селфи с бюллетенью в будке для голосования и выложить это фото в социальную сеть. Таким образом, они хотят привлечь больше внимания молодежи к выборам. Но при этом в Бельгии и в Южной Африке делать селфи и вообще фотографировать в будке для голосования запрещено законом. В Бельгии, если вы выложите селфи из такой будки вас могут оштрафовать на 5000 евро, а в Южной Африке вас могут посадить в тюрьму на полгода. Иногда селфи становятся причиной общественных скандалов. Американская туристка по имени Бриана Митчелл, находясь в мемориале, находящемся на месте бывшего концлагеря Освенцим, сделала там селфи, на котором она выглядит вполне счастливо и улыбается. Она выложила эту фотографию в Твиттер, после чего на нее обрушилась буря критики, ненависти и упреков за то, что она не относится с должным почтением к жертвам нацистского режима. Из-за начавшейся травли девушка была вынуждена удалить все свои аккаунты в социальных сетях и с тех пор там больше не появляется. Во всех Диснейлендах мира запрещены селфи-палки. Такой запрет появился там после случая, произошедшего в Диснейленде в Калифорнии. Во время катания на американских горках селфи-палка выпала из рук одного из детей и попала в рельсы. В результате этого аттракцион пришлось остановить на час до прибытия спасателей, которые эту палку из рельсов извлекли. После этого случая руководство компании приняло решение вообще запретить Диснейленде селфи-палки. Также селфи-палки запрещены в запретном городе, самой главной достопримечательности – Пекина. Очень часто люди делают опасные вещи для того, чтобы сделать эффектное селфи. Они стоят за перилами на мостах, высовываются из окон машин, ходят по карнизам и так далее. В 2014 году произошел особенно жесткий случай. В США в Колорадо разбился легкомоторный самолет, все пассажиры которого погибли. Позже среди обломков была найдена исправная камера GoPro, на которой сохранилась запись того, что происходило в салоне самолета за пару минут до его падения. Оказалось, что 29-летний пилот самолета высунулся из окна кабины, чтобы сделать сделать селфи, полностью отпустив штурвал самолета. После этого самолет потерял управление, пилот не успел его выровнять и самолет упал на землю. Такие вот дела. Ребята, если вам нравится мой канал и вы хотите его поддержать, то подпишитесь на него и нажмите на колокольчик, чтобы всегда знать о выходе моих новых видео. Ну подпишитесь вы уже, что вам сложно что ли? А в продолжении темы советую вам посмотреть мои видео с интересными фактами про кино и про фотографию. Ссылки на эти видео будут прямо на экране. Спасибо вам за просмотр, подписывайтесь на мой инстаграм и вступайте в группу ВКонтакте, все ссылки в описании. Также пишите свои комментарии, потому что я их все всегда читаю. Будьте адекватные и разумные, с вами был Демиос, пока.